拍，苏师弟，你来的正好，我正准备去找你呢。苏师姐，你这是？昨夜门里阻击妖兽，伤了不少人，这些是给他们阻断毒素的汤药。果然是常年与妖兽打交道，各种配备很齐全。先不说这些，丁长老让我转告你，赵长老已经入城。妖患很快将会平息，不过在此之前，还是让你在门中居住，最好是住在玉屏院。搬进来，啊，好，我也正有此意。先不说妖患能不能平息，那位赵长老刚进城，就赶紧让我住在门中。玉屏院，我没记错的话，就在丁池长老的隔壁。这是怕那位赵长老对我下手。你们先送药过去吧。还有，陆师姐已经回到门中，让你有空去见她一面，说是带你去武库一趟。啊，多谢师姐传达，多半是真传功法。这段时间忙着研究妖兽，都没空去。哦，对了，丁长老还让我叮嘱你，那位林峰郡的赵琪也来了，说是师弟你遇上，能让还是让一些比较好。毕竟云鹤宫不善争斗。多谢师姐告诫，我一定让着点。那个什么赵琪也太嚣张了吧，竟然要少爷让着他。少爷你那么厉害，十人桩都能一拳打倒。按我说，嗯，应该是他让着你才对。小猪，少爷没开口，你休得妄言。哎，不碍事，不碍事。我来这里。可不是找什么纨绔子弟斗狠耍酷，让着点也好，免得我一巴掌扇死他。哟，这不是长宁城的天才弟子，入门没几天就折腾着上报真传名录的苏师弟吗？这小白脸也能举荐真传？恐怕是一头妖兽都没猎过。长宁城的真传标准未免也太低了。我的评价是，不如我们赵师兄一根毛啊！<笑>都给我住口！都是同门师兄弟，你们胡言乱语要干什么？你们这群人敢骂我家少爷！小猪，回来！苏师弟，我这几位师弟口无遮拦，我替他们道个歉。苏师弟资质卓绝，能被丁长老举荐真传，必定是修为不凡。倒是没有想象中的飞扬跋扈，是表面伪君子。暗地捅刀子那种类型，算了，这跟我有什么关系？不仁而已。嗯，我还有事，就不多聊了。赵师兄跟你说话，你这什么态度？哼，一个废物，还自命不凡，都给我住口！太过分了，少爷就应该好好教训他们。<笑>何必跟死人置气？这段时间研究妖手，倒是琢磨出一些小手段，比如妖起衣服。你们不是喜欢猎杀妖兽？这玩意儿能让你们猎个够，倒是不必感谢我了。